Hello my dear students, Organic Nitrogen Compounds Chapter learn the preparation of nitroalkanes pathi thang discuss pannap poorum. Preparation of nitroalkanes abdhi insol rappa, anga oru 5 methods irukku. In the 5 methods me easy aana methods thang, simple aana methods thang. Anna namakke enna prechina na, oru oru chapter la yu, oru oru compound ikku preparation padikki rappa, anga narayay methods irukku. And in the methods la nama correct aang yabagam vachikku vendi yu katta yu irukku. So, இதல்லா நீங்கள் learn பண்டிரப்ப, இந்த particular compoundுக்கு இந்த இந்த methods அப்படியின்ற மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பா memorize பண்ணனும். இந்த 5 methodsல பார்த்தீங்க நான் laboratory method இருக்கு, industrial method இருக்கு, other methods இருக்கு. இந்த lab methodல பார்த்தீங்க நான் நம்ம nitroalkanes alkyl halidesல் இந்து prepare பண்ணும். Industrial methodல பார்த்தீங்க நான் gaseous mixture of alkane and nitric acidல் இந்து prepare பண்ணும். Third methodல பார்த்தீங்க நான் alpha halo carboxylic acidsல் இந்து prepare பண்ணும். இது என்ன மாதிரியான compound அப்படிங்கிரது அந்த preparationல் நம்ம discuss பண்ணலா. Fourth methodல tertiary alkyl amines இந்து prepare பண்ணும். இந்த method வந்து tertiary nitroalkanes prepare பண்ணிரத்துக்கான ஒரு method. 5th method from oxymes இப்பா ஒரு ஒரு method ஏயும் நம்ம் discuss பண்ணலா 1st வந்து laboratory method that is we are going to prepare nitroalkanes from alkyl halides இந்த methodல பாருங்க நம்ம nitroalkanes prepare பண்ணப் போரும் யார் கிட்டிருந்து prepare பண்ணப் போரும் alkyl halides கிட்டிருந்து prepare பண்ணப் போரும் அப்பா இந்த 2 names ஏயும் compare பண்ணுங்க இங்க alkanes இருக்கு so alkanes வேணும் அப்பா சரியா, அந்த பார்ட்டு ஓவர் இப்போ இதில் halides இருக்கு so halides நம்ம nitro வா மாத்தனும் right, அப்போ nitro இருக்கிற ஒரு compound treat பண்ணனும் இப்போ alkyl halides அப்படிங்கிறப்ப usually என்ன மாதிரி alkyl halides எடுத்து பாங்க அப்படின் பாத்தீங்கள் alkyl bromides alkyl iodides எடுத்து பாங்க இத வந்து ethanolic solution of potassium nitride ethanolic solution of potassium nitride KNO2 இது கூட heat பண்டிரப்ப we will be getting nitro alkanes so இதுதான் basic இப்பன் நம்ம வந்து இதுக்கான equation இருதுலாம் இதுக்கு exampleக்கு நான் ethyl bromide எடுத்துக்கிறேன் இப்பு ethyl bromide அப்படின் சொல்டிரப்ப CH3 CH2 BR கரக்டா bromide ethyl plus இது கூட potassium nitrite treat பண்ணப் போரும் இது வந்து ethanol solution so ethanol எடுதுன நம்ம heat பண்ணும் அதனால இந்த triangle இந்த reaction பாத்தீங்க நா it follows SN2 mechanism இப்பு என்ன கெடைக்கும் நனைக்கிறீங்க K உம் BR சேந்து KBR போய்டும் மீதி என்ன இருக்கு பருங்க CH3CH2 இந்த NO2 இதர் எண்டுத்தி நீங்கள் connect பண்ணிடுங்க CH3 CH2 NO2 so இந்த காம்போடுக்கு பேர் என்னது nitro nitroல எத்தன carbon atoms இருக்கு இங்க 2 carbon atoms so nitro ethane so question எப்படி கேக்கலாம் how will you prepare nitro ethane இல்லை explain the laboratory method of preparation of nitro alkanes இந்த மாதிரி கேக்கலாம் so lab method அப்படின் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு இது இங்காபக வருணம் இப்போ one markல எப்படி கோசின் கேக்கலாம் Nitrobenzene, aromatic nitro compound, இந்த அற்றில C6H5 இருந்தா. இந்த nitrobenzene, இங்க அப்பனம் என்ன எடுத்துக்கொண்டும்? Bromobenzene எடுத்துக்கொண்டும் C6H6BR எடுத்துக்கொண்டும் இந்த methodல இந்த C6H5NO2 nitrobenzene prepare பண்ண முடியும் as per logic but actual இங்க இந்த மாதிரி prepare பண்ண முடியாது காரண என்ன அப்படியின் பாத்திங்க நான் இப்போ nitrobenzene prepare பண்ணனும் அப்படியின்னா இங்க நம்ம C6H5BR எடுத்துக்கொண்டும் இல்லையா அப்பா C6H5BR நான் இதுதன் அது இப்போ actual பாத்திங்க நான் இங்க இருக்கிற bond ஒடன்சி இருக்கும் ஒடன்சி இந்த NO2 இங்க கணக்டா இருக்கும் அப்பதா இது firm இருக்கும் இப்போ இந்த bond cleavage ஆகனுல இந்த bromobenzene இந்த carbonுக்கும் 
இந்த பிஆருக்கு இடையில இருக்க இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்டு அதனால இந்த மெத்தட் மூலமா புரோமோ பென்சீனை புரோமோ பென்சீன்ல இருந்து நைட்ரோ பென்சீனை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் மெத்தட் விச் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா அல்கேன்ஸோட வேப்பர் ஃபேஸ் நைட்ரேஷன் அப்போ அல்கேன்ஸையும் நம்ம கேசியஸ் ஸ்டேட்ல எடுத்துக்கணும் இதுக்கு நைட்ரேஷன் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல நைட்ரிக் ஆசிட் அதுவும் கேசியஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கணும் இந்த மிக்சரை ரெட் ஹாட் மெட்டல் டியூப்ல பாஸ் பண்ணணும் ரெட் ஹாட் மெட்டல் டியூப் அண்ட் இந்த மெட்டல் டியூப் பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஹாட் சிலிகான் டியூப் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அல்கேனுக்கு நம்ம மீத்தேனே எடுத்துப்போம் மீத்தேன் பிளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம்ல என்னது ஹெச் என் ஓ த்ரீ இது என்ன பண்றோம் ரெட் ஹாட் சிலிகான் டியூப் வழியா பாஸ் பண்றோம் ஓகே அப்ப இங்க ரியாக்ஷன் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் ஒரு சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின் இருக்கும் இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த சி ஹெச் ஃபோர் இருக்குல்ல இதுல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடும் போச்சுன்னா என்ன இருக்கும் சி ஹெச் த்ரீ இதுல இருக்கிற என்ஓ டூ இது கூட கனெக்ட் ஆயிடும் அப்ப மிச்சம் இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு ஓ இருக்கு இந்த ஹெச் இருக்கு இங்க ஒரு ஹெச் மூணு சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அல்கேன்ல ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கிறதுனால இங்க ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட் நைட்ரோ மீத்தேன் தான் சப்போஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற அல்கேன்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல அந்த கார்பன் கார்பன் பாண்டு உடஞ்சி அது கூட அதுக்கு கார்பன் கார்பன் பாண்டு வந்து கிளீவ் ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ அவங்க கூட இந்த நைட்ரோ குரூப் ஆட் ஆகும் அதாவது சேர்ந்து வேற வேற மாதிரியான நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சோ மீத்தேன் கூட மட்டும் மீத்தேன் மட்டும் தான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் மீத்தேனை தவிர மீது எல்லா அல்கேன்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இந்த ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க நம்ம ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிற அல்கேனை எடுத்துக்கிறோம் அப்ப ரெண்டு கார்பன்னா அது ஈத்தேன் ஈத்தேனை ஈத்தேன் கேஸ நைட்ரிக் ஆசிட் கேஸ் கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி ரெட் ஹாட் சிலிகான் டியூப் வழியா விச் இஸ் அட் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கே பாஸ் பண்றோம் பாருங்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு பாஸ் பாருங்க இது எதுவுமே கிளீவேஜே நடக்கல இங்க இருக்க இங்க நடந்த மாதிரி இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்ப மீது என்ன இருக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ இருக்குமா போன ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா இங்க இருந்து என்ஓ டூ வரும் கரெக்டா அப்ப ஹெச் டூ ஓ ஸ்டீம் வந்து போயிருக்கும் இல்லனா இங்க ரியாக்ஷன் வேற எப்படி நடக்கலாம்னா இங்க இருக்குல்ல கார்பன் கார்பன் பாண்டு இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகலாம் சோ இந்த சி ஹெச் த்ரீ இங்க இருக்கிற ஒரு என்ஓட்டு கூட இந்த சி ஹெச் த்ரீ இன்னும் என்ஓட்டு கூட இது மட்டும் இருக்காது இப்ப நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம நைட்ரிக் ஆசிடோட வேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறப்ப ஒரே ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கும் சொல்ல முடியாது இது மாதிரி நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ்ல இருக்கிற என்ஓ டூ கூட சி ஹெச் த்ரீ சேர்ந்து இந்த சி ஹெச் த்ரீயும் இந்த சி ஹெச் த்ரீயும் இங்க கிளீவேஜ் நடந்து சி ஹெச் த்ரீ என்ஓ டூவையும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த மாலிக்யூல்ல இதே மாதிரி நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுல அதுல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் இந்த மாதிரி கிளீவேஜ் எதுவுமே நடக்காம ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிட்டு அதுக்கு பதிலா என்ஓ டூ வர்றப்ப இந்த மாதிரி நைட்ரோ ஈத்தேன் ஃபார்ம் ஆகலாம் சோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்ப வருது மோர் தென் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் அந்த அல்கேன்ல இருக்கிறப்ப தான் வருது சோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு இன் திஸ் மெத்தட் வென் மோர் தென் ஒன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் பட் இது வந்து மேஜர் ப்ராடக்டா ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் இது ஃபார்ம் ஆகும் மீதி டுவெண்டி செவன் பர்சன்ட் தான் இது ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப பாருங்க ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறதுக்கே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ இந்த அல்கேன் சப்போஸ் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஆர் போர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஈவன் சிக்ஸ் கார்பன் ஆட்டம்ஸா இருக்கு அதாவது எக்ஸேன்ஸ் இருக்கு அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் கிடைக்கும் சோ இந்த நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் எல்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம் எப்படின்னா பிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மூலமா தேர்ட் மெத்தட் ஃப்ரம் ஆல்பா ஹாலோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இப்ப கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்
இப்ப இதுல ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த சிஓஓஹெச் குரூப் தான் அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கூட டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கிற இந்த கார்பன் ஆல்பா கார்பன் அண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் சரியா இதுல ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அதுக்கு பதிலாக ஹாலோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோ சிஎல் வந்துருச்சு அப்ப இங்க ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஆயிடும் ஏன்னா இதுல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிட்டு தான் இந்த சிஎல் இல்லையா சோ ரிமைனிங் சிஓஓஹெச் இருக்கும் இப்ப இது வந்து குளோரோ அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட்ல சிஎல் இருக்கு அதனால குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் பட் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் போயிட்டு வந்திருக்கிறதுனால இத ஆல்பா குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆல்பா குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட எடுத்துட்டு அத எக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரைட் எக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரைட் என்னது எண்ணெய் நோட்டு எடுத்துட்டு அதை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும் அந்த சொல்யூஷன் கூட நம்ம பாயில் பண்றப்ப வில் பி கெட்டிங் நைட்ரோ இங்க அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால நைட்ரோ மீத்தேன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்றப்ப ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இல்லையா பட் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ல நைட்ரோ மீத்தேன் சொல்றோம் மீத்தேன் அப்படின்றப்ப ஒரு கார்பன் ஆட்டம் தான் எப்படி ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சிஓ டூ இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப சிஓ டூ கேஸ் வில் பி இவால்டு சோ அதனால இங்க ஒரு கார்பன் குறைஞ்சிரும் இப்ப இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம் ஆல்பா குளோரோ அஸ்டிக் ஆசிட் யாரு சிஎல் சிஹெச் டூ சிஓஓஹ் இத என்ன பண்றோம் எக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரைட் கூட ட்ரீட் பண்றோம் ஹீட் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப என்ன ஆகும் நைட்ரோ பாருங்க இதுல சிஹெச் இந்த இந்த சிஓ டூ போயிடும் கரெக்டா இந்த சிஓ டூ போயிடும் நான் அதை முதல்ல எழுதிடுறேன் பிளஸ் இந்த எண்ணெயும் இந்த சிஎல்லும் எண்ணெய் சிஎல்லா கிடைக்கும் கூட பை ப்ராடக்டா அப்ப மீதி என்ன இருக்கு பாருங்க சிஹெச் டூ இருக்கா இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கா சிஹெச் த்ரீயா இங்க ஒரு என்ஓ டூ இருக்கா சிஹெச் த்ரீ என்ஓ டூ சோ நைட்ரோ மீத்தேன் அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபாலோஸ் எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து போர்த் மெத்தட் பாக்கலாம் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் டர்ஷியரி அல்கைல் அமீன்ஸ் இந்த டர்ஷியரி அல்கைல் அமீன்ஸ்ல இருந்து டர்ஷியரி நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பிரிப்பேர் பண்ணலாம் பை ஆக்சிடேஷன் இந்த ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை யூஸ் பண்றோம் இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை இப்ப எழுதலாம் டர்ஷியரி அல்கைல் அமீன் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் டர்ஷியரி பியூட்டைல் அமீன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ சி என் ஹெச் டூ டர்ஷியரி இல்லையா அமீன் அமினோ குரூப் கூட இருக்கிற கார்பன் கூட மூணு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கும் சரியா அதனாலதான் அது டர்ஷியரி பியூட்டைல் அமீன் சிஹெச் த்ரீ நான் மூணு சிஹெச் த்ரீய போட்டுட்டேன் இப்ப இந்த கார்பன் கூட பாருங்க நோ ஹைட்ரஜன் இஸ் கனெக்டட் அதனால இது டர்ஷியரி கார்பன் சோ இத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் யார வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் டூ அப்படியே போயிட்டு ஓ டூ ஆயிடும் மீதி எல்லாம் ரிமைனிங் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் சோ இங்க ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்க சிஹெச் த்ரீ இங்க சிஹெச் த்ரீ இந்த என்ஓ டூ என் ஹெச் டூ என்ன இருக்கும் என்ஓ டூவா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இங்க இருக்க ரெண்டு ஹெச் போயிடுச்சு எப்பவுமே ஹெச் எப்படி போகும்னா வாட்டரா தான் போகும் இப்ப ரெண்டு ஹெச் போதுன்னா ஒரு ஓ வேணும் இல்லையா ஹெச் டூ ஓ ஒரு ஓ வேணும் இங்க இருந்து ரெண்டு ஹெச் போயிருக்கு ஒரு ஓ கூட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் இந்த ஹெச் டூ போயிட்டு அதுக்கு பதிலா ரெண்டு ஓ வந்திருக்கு சோ இங்க ரெண்டு ஓ வந்திருக்கு இங்க ஒரு ஓ வந்திருக்கு சோ டோட்டல் த்ரீ ஓஸ் ஆர் இன்வால்வ் இப்ப இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லாங்கெஸ்ட் கார்பன் செயின் செலக்ட் பண்ணும் அதுல பங்கல் குரூப் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் இப்ப இதுதான் பங்கல் குரூப் இது கனெக்ட் ஆயிருக்கிற இதுல லாங்கெஸ்ட் கார்பன் செயின் இதுதான் அப்ப த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு கரெக்டா இதுல நம்பர் போட்டோம்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த டூல நைட்ரோ இருக்கு சோ டூ நைட்ரோ டூ நைட்ரோ யார்கிட்ட த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ப்ரொபேன் கரெக்டா இதுல டூல மெத்தில் இருக்கு சோ டூ மெத்தில் டூ நைட்ரோ ப்ரொபேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் மெத்தட் பிரிபரேஷன் ஆஃப் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் ஃப்ரம் ஆக்சைம்ஸ் 
ஆக்சைம்ஸ ஆக்சிடேஷன் பண்றப்ப நமக்கு நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் கிடைக்கும் ஆக்சைம்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி நீங்க ஆல்ரெடி கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க அதாவது ஆல்டிஹைட்ஸும் கீட்டோன்ஸும் ஹைட்ராக்சிலமீன் ஹைட்ராக்சிலமீன் என்ஹெச் டூ ஓஹெச் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அடிஷன் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணு முக்கியமாக இந்த பாண்டிங் இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்ஓஹெச் தான் இருக்கும் அது வந்து கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் கார்பனுக்கு என்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இதுதான் ஆக்சைம்ஸ் இப்போ அசிட்டால்டி ஹைட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன ஆக்சைம்க்கு அசிட்டால்ட் ஆக்சைம்னு பேர் கீட்டோன்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன அதாவது அசிட்டோன்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன ஆக்சைம்ஸ்க்கு அசிட்டோன் ஆக்சைம்னு பேரு இந்த ஃபார்முலாலாம் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது உங்களுக்கு அசிட்டோனுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அசிட்டால்டிஹைட்கும் ஃபார்முலா தெரியும் இப்ப அசிட்டால்டிஹைட் அப்படிங்கிறப்ப சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இல்லையா இந்த ஓவை தூக்கிட்டு இந்த என்ஓஹெச் போடணும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அசிட்டால்டிஹைட் அசிட்டால்ட் ஆக்சைம் பாத்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் போட்டுடணும் டபுள் பாண்ட் இந்த என்ஓஹெச் இதுதான் அசிட்டால்ட் ஆக்சைம் இதுவே கீட்டோனர் தான் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ இல்லையா அப்போ இந்த சிஓ சிஓல இருக்க ஓ எடுத்துடணும் அப்போ சி டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் கார்பன் கூட ரெண்டு அல்கைல் குரூப் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ உங்களுக்கு இது புரியலன்னா கூட நீங்க இதை மடக்கி எழுத ட்ரை பண்ணுங்களா சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ அசிட்டோனை இப்படி நம்ம எழுதலாம் இல்லையா இந்த ஓவை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ஓஹெச் போட்டுடணும் இதுதான் அசிட்டோன் ஆக்சைம் ஸோ இந்த ஆக்சைம்ஸ ஆக்சிடைஸ் பண்ணா நமக்கு நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப யாரா இங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் பாருங்க அதுதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அசிட்டிக் ஆசிட் சி ஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இப்ப பெராக்சி அப்படிங்கிறப்ப இங்க இருக்கிற ரெண்டு ஓ கூட இன்னொரு ஓ சேர்க்கணும் மூணு ஓ வரும் இதுதான் பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இதில் இருக்கிற மூணு ஹைட்ரஜனையும் தூக்கிட்டு மூணு ஃப்ளூரின் போட்டுடணும் அப்போ சிஎஃப் த்ரீ சிஓஓஓஹெச் இதுதான் பெராக்சி ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இந்த ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிடை நீங்கள் அசிட்டால்ட் ஆக்சைம் கூட ட்ரீட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பிரைமரி அல்கேன் கிடைக்கும் அதுவே அசிட்டோன் ஆக்சைம் கூட ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன் கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுத போகிறோம் அசிட்டால் டாக்சைமோட ஃபார்முலா எழுதுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் இதை நான் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறேன் யூஸிங் ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகேவா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட் என்ன பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஓ டூ ஸோ இதுதான் ப்ராடக்ட் இதோட பேர் என்னது நைட்ரோ ஈத்தேன் சப்போஸ் நம்ம அசிட்டோன் ஆக்சைமை எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் டூ இது ஒன் நைட்ரோ கரெக்டா சப்போஸ் நம்ம அசிட்டோன் ஆக்சைமை எடுக்கிறோம் அப்போ ஃபார்முலா இதுதானே சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ இந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் இதுதான் அசிட்டோன் ஆக்சைம் பாருங்க அசிட்டோன் ஓவ எடுத்துட்டோம் அதுக்கு பதிலாக டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் இப்ப இதையுமே நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் யூசிங் ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் அப்படியே இங்க என்ஓ டூ ஆயிடும் இது அவ்வளவுதான் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ இங்க ஒரு ஹெச் என்ஓ டூ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்னவா இருக்கும் நைட்ரோ அல்கேன் இது ஒன்னு இது டூ இது த்ரீ டூல நைட்ரோ ஸோ டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் ஸோ இது ஒரு பிரைமரி நைட்ரோ அல்கேன் இது செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் புக்கில் கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் சிம்பிள் வேர்டிங்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ